ইসলামিক মিডিয়া টিভি কোরআন হাদিসের কথা বলে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বড় বিশ্বস্ত কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে দেয়া যায় হওয়া যায় অতি আশ্বস্ত তার কারণ জীবনে কোনদিন একটা মিথ্যা কথাও তিনি বলেন জীবনে কোনদিন কারো অন্তরে তিনি আঘাত দেন জীবনে কোনদিন কারো ক্ষতি করা তো দূরের কথা ক্ষতির চিন্তা ও হৃদয় আনে তাই মডেল হলে এই লোকটাই হওয়া দরকার ঠিক কি না ইন দ্য লং হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ নো ইনস্ট্যান্স অফ ম্যাগনিমিটি এন্ড ফগিভনেস হুইজ ওয়াজ শোড বাই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম when all of his enemies laid under his feet and he forgave them one and all পৃথিবীর ইতিহাসে খমার নজির এরকম কেউ দেখাতে পারে নাই যেটা দেখিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মারার জন্য যারা সরযন্ত্র করেছে তাদেরকে পায়ের তলায় পেয়ে তিনি পা দিয়ে পিষে ফেলেন নাই শেষ করে দেন নাই তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আল্লাহ রসুলের একটা পদ্ধতি ছিল তিনি বদলা নিতেন না তিনি বদলে দিতেন আমরা কি বদলা নেব নাকি বদলে দিব মাদারীপুরের ভাইয়েরা এই কথাটা আসতে মুখস্থ করে নিয়ে যাবেন আমরা কখনো বদলা নেই না আমরা আমাদের আচরণ ভালোবাসা দিয়ে গোটা সমাজকে বদলে দেই ঠিক কি না যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেক জন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় এজন্য সমাজ পরিবর্তনের জন্য হাজার হাজার লোক দরকার নেই একটা ওমরের দরকার কয়টা ওমরের দরকার একটা ওমরই গোটা বিশ্বকে সোজা করে ফেলবে ঠিক কি না এজন্য আল্লাহর হাবিব ছিলেন তেমন একজন মানুষ যিনি গোটা বিশ্বকে সভ্যতা ভালোবাসা দিয়ে আলিঙ্গন করেছেন ওনাকে মারার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করেছে তাদের জন্য তিনি বুক পেতে দিয়েছেন এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ কমান্ডার এজ এ ল গিভার এজ এ ল মেকার এজ এ রিফর্মার অফ দ্য সোসাইটি এজ এ মেসেঞ্জার মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড স্বামী হিসেবে বাবা হিসেবে মানুষ হিসেবে নেতা হিসেবে নবী হিসেবে তিনি গোটা বিশ্বের জন্য একজন সুপারম্যান যার পরশ পেলে যার সোনালি পরশ পেলে কাফের গুলো কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় যার নুরানি চেহারা দেখলে নাস্তিক গুলো মুহূর্তেই আস্তিক হয়ে যায় যার কণ্ঠের সমুদ্র ঝংকারের তেলোয়াত শুনলে মানুষগুলো পাগল পাড়া হয়ে যায় এজন্য মডেল হলে তিনি আমাদের মডেল শাহরুখ খান আমির খান সালমান খান কোন ক্রিকেটার কোন নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা সেলিব্রিটি আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আমাদের সেলিব্রিটি হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ উই আর দ্য ফলোয়ার অফ মোহাম্মদ উই আর দ্য ফ্যান ক্লাব অফ মোহাম্মদ আমরা সবাই আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ সাহেব সামের ফ্যান আমরা সবাই আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ সাহেসামের ফলোয়ার ঠিক কি না ওনার ফলোয়ার হয়েই আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই পৃথিবীর কোন শক্তি ওনার প্রতি ভালোবাসা আস্থা আর বিশ্বাস আমাদের অন্তর থেকে এক ইঞ্চিও কমাতে পারবে না উনি জানিয়ে এসেছেন এতে কল্যাণ এতে বর্ক এই জন্য আল্লাহ একটা গাইডলাইন দিলেন আমাদেরকে বললেন তোমাদের হাবিব যাদেরকে তোমরা ফলো করো তোমাদের প্রিয় নবী দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার মোহাম্মদ সাহ ইসলাম তিনি হচ্ছেন তোমাদের মডেল তাই তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটা ধরো আর তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটা ছাড়ো কথাটা কার আমি প্রশ্ন করি আপনারা উত্তর দেন আল্লাহর হাবিব যা নিয়ে এসেছেন সেটা ধরো সেটা কি আর তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটা ছাড়ো হোয়াট এভার হি ব্রিংস উইথ টেক ইট 
whatever he forbids abstain from it jatini ni eshechen dhoro jatini nishet korechen charo tini amader model tar bhalobasha jodi antore thake amader bhalobashbe ke take jodi onushoron kori allah er bhalobasha amader jonno ache na nai ejonno rabbul alamin bolen qul in kuntum tuhibbun allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim allake je paite chai hazrat ke bhal beshe arsh kursi lauh kalam na chaite peche she thik eta rasul name roshi dhore jete hobe allah re ghore nadi tarange je poreche bhai dariyate she apni meshe hazrate ranu sharane arsh kursi lauh kalam na chate peche she thik eta আল্লাহর হাবিবের অনুসরণ করলে আরশ কুরসি লৌহ কালাম সব আপনার হয়ে যাবে এজন্য আমরা যাকে অনুসরণ করব তার নাম মোহাম্মদ তার নাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমাদের মডেল যিনি আমাদের প্রিয় হাবিব যিনি তার ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং ক্লিয়ার ধারণা এবং আকীদা বিশ্বাস থাকার দরকার আছে না নাই আজকের এই চমৎকার সকালে আমরা আমাদের প্রিয় হাবিব আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলামের সম্পর্কে কোরআন কি বলেছে সেটা জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বলে এবং এই কথাগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব পর্দার আড়ালে মায়েরা বোনেরা আপনারা যারা শুনছেন আপনারাও আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিখাই দেন বাবা হুইজ ইউর সুপার হিরো হুইজ ইউর মডেল তুমি কি জানো তোমার মডেল কে তোমার সুপার হিরো কে তোমার প্রিয় নবী কে বাচ্চাদেরকে এই গল্পগুলো শোনাবেন বাচ্চাদেরকে এখন থেকে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের ফ্যান বানাই দিতে হবে আল্লাহর হাবিবের ফলোয়ার বানাই দিতে হবে যাতে করে পাহাড় সহ কোনো বাধা বিপত্তি আসলেও বিষ্ণুবীর ভালোবাসার ব্যাপারে আমাদের প্রজন্ম এক বিন্দিও ছাড় দেয় না চিল্লা এখন ঠিক কিনা আমরা এই আল্লাহর কিতাব কালামুল্লাহ মসজিদের আলোকে জানবো যে কালামুল্লাহ মসজিদ কিভাবে আমাদের এই মডেল আমাদের প্রিয় নবীর পরিচয় দিয়েছে কোরআনকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি কোরআন তুমি আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবীর পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধর দেখবেন কোরআন একের পর এক একের পর এক সহজভাবে আমার প্রিয় নবীর পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছে দেখুন কোরআন কিভাবে বিষ্ণবীর পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরে যদি জিজ্ঞেস করি কোরআন আমার নবীর পরিচয় দাও কোরআন বলে আমার নবীর প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি হচ্ছেন রসুল সাল্লাহ আলহ আসলাম তিনি কি রসুল সবাই বলেন তিনি কি কোরআন প্রথম যে পরিচয়টা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন কোরআন বলল মোহাম্মদ ইসলামের প্রথম গুণ তিনি হলেন রসুল তার সাথে যারা থাকে তারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর মমিনদের ব্যাপারে পুষ্প কোমল মোহাম্মদুর রসুল পড়েন মোহাম্মদুর রসুল তাহলে কোরআন বিষ্ণবীর প্রথম পরিচয় দিল তিনি হচ্ছেন রসুল উল্লাহ তিনি কি আল্লাহর রসুল আল্লাহর বাণীবাহ আল্লাহর বার্তাবাহ আল্লাহর বার্তা আল্লাহর মেসেজ আল্লাহর বাণীকে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন ঠিক কি না এবং কোরআন এটাও জানান দিল যে এর চেয়ে বড় দামি টাইটেল পৃথিবীতে নাই আছে রাসুল উল্লাহর চেয়ে বড় টাইটেল আছে আপনি চেয়ারম্যান বলেন এমপি বলেন বড় বিজনেস ম্যাগনেট বলেন সিআইপি বলেন ভিআইপি বলেন এটা কি রাসুল উল্লাহর চেয়ে বড় টাইটেল সবচেয়ে বড় টাইটেল রাসুল উল্লাহ এর কারণ কেউ চাইলে রাসুল উল্লাহ হতে পারে না আমরা সবাই মিলে যদি একজনের ভোট দিয়ে মাদারীপুরে আল্লাহ রাসুল বানাইতে যাই উনি তো রাসুল হয়ে যাবে তাই না আমরা সবাই ভোট দিলে হবে না আচ্ছা জিন জাতিরা যদি আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যে আমরাও দিলাম জিনেরাও দিল ফেরেস্তারাও যদি ভোট দেয় সাপোর্ট দিল যে আমরাও সাপোর্ট দিলাম তুমি রাসুল ভোট দিলাম হবে কারণ 
রাসুল কখনো ইলেকশনে হয় না রাসুল হয় সিলেকশনে সিলেক্ট করেন কে আল্লাহ আলম আল্লাহ আল্লাহই ভালো জানেন কাকে তিনি রাসুল বানাবেন তাই আল্লাহ রাসুল এটা হচ্ছে আমার নবীর এক নাম্বার টাইটেল সোহান আল্লাহ পড়ে তবে তিনি নিজেকে রাসুল বলার আগে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলে পরিচয় দিতেন আউট অফ হাম্বলনেস কি বিনয় বিনয় কাকে বলে শিখে নেন আমাদের মধ্যে এখন বিনয়ের বড্ড অভাব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বলেন সামাজিক ব্যক্তিবর্গ বলেন প্রগতিশীল বলে যারা নিজেদেরকে দাবি করে তাদের কথা বলেন সুশীল সমাজের কথা বলেন কিংবা আলেম সমাজের কথা বলেন আমাদের সবচেয়ে যে অভাব এই বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে বিনয়ের অভাব কেউ কাউরে শ্রদ্ধা করি না মিউচুয়াল রেসপেক্ট বলতে যে বিষয়টা এটা নাই একে অপরের গালাগালি তুই ভারতপন্থী তুই ভারতের দালা এখন ও গালি দেয় তাইলে তুই পাকিস্তানপন্থী তুই পাকিস্তানের দালা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাইলে বাংলাদেশ পন্থী আর বাংলাদেশের দালালকে আমরা সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের দালাল আমরা সবাই বাংলাদেশ পন্থী চিল্লাই বলেন ঠিকই না আমরা যতদিন থাকব এর হৃদয়ে লাল সবুজের পতাকা ধারণ করে বাংলাদেশের পক্ষ নিতে চাই সবার আগে বাংলাদেশ সবার আগে কি আমার বাংলাদেশ তো এই জন্য এই মিউচুয়াল রেসপেক্টটা নাই শ্রদ্ধাবোধ নাই আমি মাদারীপুরের এই বিশাল জনসমুদ্রের কাছে বিনয়ের সাথে এই মেসেজটুকু ড্রপ করতে চাই প্রিয় ভাইয়েরা আসুন দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে আমরা বিনয়ী হই আমরা ভিন্ন মতকে শ্রদ্ধা করতে শিখি সবাই আমার মতেরই হইতে হবে সবাই আমার দলেরই হইতে হবে এটা কোনো কথা না বৈচিত্র্য থাকবে বৈচিত্র্যের মাঝেই আমাদেরকে ঐক্য খুঁজে নিতে হবে ঠিক কি না আমাদেরকে প্রচন্ড একটা সিন্ডিকেট গড়তে হবে ঐক্যের সিন্ডিকেট চিল্লাই বলেন ঠিক কি না যাতে করে কোনো পরাশক্তি এই ঐক্যের সিন্ডিকেটকে ভেঙে দিতে না পারে এটা সম্ভব যদি আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা থাকে বিনয় থাকে আল্লাহর হাবিব কতটা বিনয়ী ছিলেন আউট অফ হাম্বলনেস বিনয়ের কারণে উনি যে রাসুল এটাও বলতেন না আগে বলতেন আমি আল্লাহর গোলাম পরে বলতেন রাসুল তিনি নিজের পরিচয় এভাবে দিতেন ইন্নি আবদুল্লাহি ও রসুল নিশ্চয় আমি আল্লাহর আব বা গোলাম তারপরে আমি আল্লাহর রসুল সুমানল্লাহ পড়ে আল্লাহর হাবিব যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এতটা বিনয়ী হয়ে দোয়া করতেন আল্লাহর হাবিব বলতেন আল্লাহ আমি আপনার গোলাম শুধু আমি আপনার গোলাম নই আমি গোলামের ঘরের গোলাম আমি শুধু গোলাম না আমি গোলামের ঘরের গোলাম আমি বান্দির ঘরের গোলাম আমার বাবা আবদুল্লাহ ও আপনার গোলাম আমার দাদা আব্দুল মোত্তালেব ও আপনার গোলাম আমার মা আমিনা আপনার গোলাম আমার নানাও আপনার গোলাম ঠিক কি না আমরা গোলামের ঘরের গোলাম যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে কেউ উঁচু হতে পারে না যিনি রসুল্লাহ যিনি হাবিব উল্লাহ আল্লাহ হাবিব উল্লাহ টাইটেল কাউর দেন সর্বোচ্চ যে টাইটেল একজনকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে খালিল উল্লাহ কোন নবীকে ইব্রাহিম আলহ ইসালামকে দিয়েছেন খালিল উল্লাহ আর প্রিয় নবীকে দিয়েছেন হাবিব উল্লাহ হাবিব মানেও বন্ধু খালিল মানেও বন্ধু কিন্তু খালিল মানে এমন বন্ধু যেই বন্ধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানে এমন বন্ধু যেই বন্ধুরে খুশি রাখার জন্য স্বয়ং আল্লাহ নিজেই কাজ করে তিনি হাবিব উল্লাহ এত মর্যাদার অধিকারী হয়েও আগে নিজের পরিচয় দিতেন ইন্নি আবদুল্লাহি বরসুর আমি আল্লাহর দাস আমি আল্লাহর গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম আল্লাহর হাবিব নিজেকে এত ছোট করেন আর আমরা খালি দাপট দেখাই আমার এলাকা আমার টাকা আমার পয়সা সব আমার সব আমি খেয়ে ফেলাম দুই প্লেটের বেশি ভাত খেতে পারে না উনি সব খেয়ে ফেলা হয় সব লাগবে ওনার এগুলো কপাল পড়া ঠিক কি না তাহলে আল্লাহর হাবিবের জীবনের দুইটা ডাইমেনশন এক ডাইমেনশনে তিনি আব আল্লাহর গোলাম আর এক ডাইমেনশনে তিনি রসুল উল্লাহ তিনি কি এজন্য কোরআন বললাম ইসলাম রসুল ছাড়া অন্য কিছু নন ওনার আগে দুনিয়ার বুকে এরকম অনেক রাসুল দুনিয়া এসেছে আবার চলে গিয়েছে ওনার আসল পরিচয় হলো উনি আল্লাহর রাসুল 
সুবহানাল্লাহ পড়ে মাদারীপুরের ভাইরা তাহলে আমরা কোরআনের আলোকে জেনে গেলাম আমার প্রিয় নবীর প্রথম পরিচয় তিনি রাসূলুল্লাহ আওয়াজ করে বলেন ওনার প্রথম পরিচয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরপর কোরআনকে যদি জিজ্ঞেস করি তারপরের পরিচয়টা কি বুঝলাম উনি নবী উনি রাসূল ওনার দ্বিতীয় পরিচয় কোরআন বলছে উনি শুধু রাসূল নন উনি শেষ রাসূল খাতামুন নবীগিন প্রথমে জানলাম রাসূল এরপর কোরআন জানে শুধু রাসূল না উনি শেষ রাসূল সুবহানাল্লাহ পড়েন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবীগিন মা মুসা ইসলাম তোমাদের কোন ছেলেদের পিতা না তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল তিনি হলেন খাতামুন নবীন নবী আসার যে ধারাবাহিকতা সৈয়দনা আদম থেকে শুরু হয়েছিল বিশ্বনবীকে পাঠানোর মাধ্যমে ধারাবাহিকতা চিরকালের জন্য আল্লাহ বন্ধ করে দিলে তিনি শেষ রাসুল তারপরে কোনো রাসুল আছে যদি কেউ দাবি করে ভন্ড ঠিক কি না এরকম অনেক ভন্ড পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় আল্লাহর হাবিবের জামানাতে মুসালামতুল কাদ্রাব নামে এক ভন্ড এসে দাবি করেছে মোহাম্মদ নবী তুমি একা না আমিও নবী নাউজুবিল্লাহ পড়ে তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক আমার অর্ধেক নবতি আমারে বুঝায় দাও বিষ্ণুই বললেন তুই তো বড় ভন্ড তুই শুধু মুসাইলামা না আজ থেকে তুই মুসাইলামাতুল কাদ্রা মিথ্যাবাদী মুসাইলামা সে বিষ্ণুবীকে কপি করতো আমার হাবিব যা যা করতেন এই বেয়াদবটা তাই তাই করতো বিষ্ণু ইসা ইসলাম ছোট বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে বাচ্চাদের মাথায় চুল গজাতো চুল বড় হয়ে যেত সেও তার এলাকার বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলাই দিলে চুল ওঠা তো দূরের কথা বাচ্চাগুলো আজীবন টাক মাথা থাকতো কপি করে বেশি একটা সুবিধা করতে পারে নাই আল্লাহর হাবিব কোন গাছের মধ্যে দোয়া পরে ফু দিলে এটার বাম্পার ফলন হতো আর এই বদব ফু দিলে মুহূর্তের মধ্যে গাছ মুইরা কাট হয়ে যেত লোনা পানির কুয়াতে বিষ্ণুবী কুলি কুলি করে ফেললে এটা মিঠা পানির কুয়া হয়ে যেত আর এই বেয়াদবটা মিঠা পানির মধ্যে কুলি ফালাইলে এটা লোনা পানি হয়ে যেত বেয়াদবি আল্লাহর হাবিবের সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ সহ্য করে না চিল্লাই করেন ঠিক কি না এখন একটা নাম শোনা যায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সে মারা গেছে অনেক আগে নবীরা পবিত্র নবীরা যেখানে মারা যায় জায়গাটাও পবিত্র কিন্তু এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মারা গেছে টয়লেটের ভিতরে খুব পবিত্র জায়গা তাই না টয়লেটের ট্যাঙ্কি ভেঙে নিচের ভিতরে পড়ছে ম্যাথর এনে শিকল দিয়ে টেনে ওরে উঠানো যায় না উঠাইতে গেলে ধপাস করে আবার পরে দুনিয়াতেও লাঞ্ছো না আখেরাতেও লাঞ্ছো না খবরদার মুসলমান এ ব্যাপারে সচেতন আমার নবীর পরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবে আমার হাবিবের পরে আর কোনো রাসুল পৃথিবীতে আসবে এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলছেন কারো থাকে আমার সাহাবা উমরের সেই যোগ্যতা আছে ঠিক না প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না ঠিক না রাসুল দেবে না এটা আল্লাহর কথা আর দেবে না আল্লাহর হাবিব তিনি হচ্ছেন শেষ রাসুল এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলতেন সহি মুসলিম শরীফের আমার দৃষ্টান্ত আর আমার আগের সব নবীদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো যে একটা ঘর বানিয়েছে কি বানিয়েছে ঘর অনেক সুন্দর একটা ঘর বানিয়েছে ইন্টেরিয়র ডিজাইন এত সুন্দর ঘর কেউ দেখে নাই সবাই ঘরটা দেখলো আর প্রশংসা করলো বাহ চমৎকার ঘর তো এই ঘরের মধ্যে ভুল ধরার মতো কোনো জায়গা নেই একটা জায়গা ছাড়া সেটা হচ্ছে এই ঘরের একটা দেয়ালের গাফলিতে একটা ইট কম আছে একটা ইট আসে নাই ইটের জায়গাটা ফাঁকা ফলে বাইরে ঠান্ডা বাতাস ভিতরে ঢুকে এত দামি ঘর বানাইলেন কিন্তু দেয়ালের এক জায়গায় একটা ইট আনাই ঠান্ডা বাতাস ঢুকলে এই ঘর দিয়ে কোনো লাভ আছে শীতের রাতে কষ্ট আছে না নাই 
আল্লাহর হাবিব বললেন ওই ইটাটা হচ্ছে আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওই গ্যাপের জায়গাটা আমি আনাল লাবিনা ফা আনাল লাবিনা আনা খাতামুন নবিয়িন আমি হচ্ছি ওই নবুয়তির দেয়ালের ওই গ্যাপের জায়গায় না রাখা ইটা আমাকে যখন আল্লাহ ওই জায়গাটায় সেট করে দিলেন গোটা বিশ্বটা আলোকিত হয়ে গেল পড়েন সুবহানাল্লাহ